തികച്ചും ഔദ്യോഗികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ അവസരമുണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അറ്റോമിക് എനർജി സ്പേസ് തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെല്ലാം രഹസ്യ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് അവിടെ ഒന്നും ഈ ആയുധങ്ങൾക്ക് പോലും അങ്ങനെ പേര് പറയില്ല സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ ലബോറട്ടറികൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റി എന്നേ പറയുള്ളൂ എല്ലാവരും അതീവ രഹസ്യമായി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഗൂഗിളിൻ്റെ സമയത്ത് ഒന്നും തന്നെ രഹസ്യമല്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം മൈസൂറിൽ അറ്റമിക് എനർജിയുടെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നാരോടും വിളിച്ചു പോകാറില്ല അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കാറ് കാറിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ലൈൻ ബസ് നിർത്തിയിട്ട് ക്ലീനർ വിളിച്ച് പറയാണ് ബോംബ് ഫാക്ടറി എത്തി ബോംബ് ഫാക്ടറി എത്തിയെന്ന് അപ്പോൾ രഹസ്യം പരസ്യമാക്കുന്ന ഒരു ശൈലി നമുക്കുണ്ട് ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ മൈസൂറിലെ സംവിധാനത്തിൽ അതിന് ചുറ്റും കുറേ സ്ഥലം വെളിയും പ്രദേശമായി ഇടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല അതിൽ ഇടപെട്ടു കളക്ടറെ വിളിച്ചു കളക്ടർ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം സഹകരിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സൗഹൃദമായി അതുപോലെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഒറീസയിൽ അണുശക്തി വകുപ്പ് ഒരു ബൃഹത്തായ ഗവേഷണ പഠന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഐസർ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലുമുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കൂടുതലാണ് ഓരോ ഐസറിനും മുടക്കുന്നത് ഇതിലൊന്ന് അണുശക്തി വകുപ്പിന് തന്നു അതിൻ്റെ ചുമതല തന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക പണം കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാനിതിൽ വളരെ വിപുലമായ പല കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ആയിരം കോടി രൂപയോളം ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രശ്നം സ്ഥലത്തിന് മുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം ഈ പ്രോജക്ടിൻ്റെ തുകയിൽ സിംഹഭാഗവും സ്ഥലത്തിന് പോകണം ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി കിട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് എന്തിന് നമുക്ക് ആ ഈ സ്ഥലം തരണം അതൊന്നും നടപ്പുള്ള കാര്യം അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഇതുപോലൊരു ബൃഹത്തായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കുമൊക്കെ അത് സ്വാഗതം ചെയ്യാനാണ് തോന്നുക അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് തരും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഏതായാലും ഒരു വലിയ കഥ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഞാനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടറും ചേർന്ന് ഒറീസയിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ പോയി കണ്ടു അതിനു മുൻപ് ഗൃഹപാഠമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് മൂന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു അത് അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് കിട്ടില്ല അത് മറ്റാവശ്യത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ തരാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു ഒടുവിൽ ഔപചാരികമായി ഈ സ്ഥലം കൈ കൈമാറ്റം ഏറ്റവും ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നടക്കണം എന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അറ്റമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ശ്രീ കക്കോത്കർ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് ഒറീസയിൽ ഭുവനേശ്വരിൽ കൊണ്ടുവന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള നവീൻ പട്നായിക്കുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ നവീൻജി അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ വന്നു ചില ഉപചാര വാക്കുകളൊക്കെ ചെയർമാനും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ നടത്തി അതിനുശേഷം നവീൻ പട്നായിക് ചോദിച്ചു വാട്ട് കൻ ഐ ഡു ഫോർ യു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ വകുപ്പിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു സാർ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു മൂന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചു ഡു വി ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇദ്ദേഹം തരാനുള്ള ഒരു മൂഡിലാണ് ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റിനെ പോലെ വി വാണ്ട് മോർ എന്ന രീതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വളരെ ഭവ്യമായി പറഞ്ഞു സർ ഇവിടെ താമസ സൗകര്യം കുറവാണ് ഭുവനേശ്വറിൽ അധ്യാപകരെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരൊക്കെ മെട്രോ പോളിറ്റൻ സിറ്റീസിൽ പോകാനായിരിക്കാൻ താല്പര്യം കാരണം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം താമസ സൗകര്യം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം സർ ഒരു അൻപത് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫ്ലാറ്റ്സ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കിട്
പിന്നീടൊരു അത്യാഗ്രഹം വന്നു സർ നൊബേൽ ജേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരും ഈ സ്ഥലം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സമയം പാഴാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിനെന്ത് വേണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാർ സിറ്റി സെൻറ്റർ വേണം അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്സിൻ്റെ അടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാൻ പോയത് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സാർ വി നീഡ് ടെൻ ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചു ഡു വി ഹാവ് ഇറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് പരസ്പരം യോജിച്ച് പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ഐ എ എസിലുള്ള ചില ഭരണപരമായ എക്സ്പീരിയൻസും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പഴ്സ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നപ്പോൾ വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ അണുശക്തി വകുപ്പിൽ ഉണ്ടായത് ഇനി അണുശക്തി വകുപ്പിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കണികാ പരീക്ഷണം നടന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ സേൺ എന്ന യൂറോപ്യൻ ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് ലോകത്തിലെ വലിയ ലബോറട്ടറികളിൽ ഒന്നാണ് അത് ഫെർമിലാബ് അമേരിക്കയിലെ ഫെർമിലാബ് ഒക്കെ പോലെ വളരെ വിപുലമായൊരു ലബോറട്ടറിയാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇന്ത്യയും ഇതിലംഗമാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചേർന്നാണ് ഈ കണിക പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ഈ കരിക പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലബോറട്ടറിയിലല്ല ആൽസ് പർവ്വതം തുരന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നിലകൾ നാൽ ലിഫ്റ്റിൽ താഴേക്ക് പോകണം അവിടെ ഒരു ടണലാണ് ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ടണൽ ഈ ടണലാണ് ലബോറട്ടറി ഈ ടണൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായി പറയാം കാരണം ഇതിനാവശ്യമായ ജാക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വീണ്ടും ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം ഈ ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ ടണലിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഒരു വശം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മറുവശം ഫ്രാൻസ് ഭൂമിക്ക് മുകളിലൂടെ പോയാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പാസ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും വിസ വേണം എന്നാൽ ഭൂമിക്ക് അടിയിലൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല യഥേഷ്ടം പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ പല വട്ടം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണികാ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്ത് പ്രസക്തി എന്ന് ചോദിക്കാം പൊന്നൊരുക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ചക്കുള്ള പ്രസക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അന്തർദേശീയ ഉടമ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്തർദേശീയ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതായിരുന്നു എൻ്റെ ചുമതല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ബൃഹത്തായ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ പണം ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഇന്ത്യയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ചുമതല റീജിയണൽ റിസോഴ്സ് റിവ്യൂ ബോർഡ് ആർ ആർ ബി എന്നൊരു ഉന്നത തല കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അതിലംഗമായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് പൈസ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അവരുടെ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇതിന് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അതൊരു ഞാനിന്മേൽ കളിയാണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ചുമതല ചുമതല അന്നും ഇതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടമല്ല കുറേ പുരോഗമിച്ചു പിന്നീട് കണികാ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി നടന്നു ലാർജ് ഹാർഡ്രോൺ കൊളൈഡർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ലാർജ് ഹാർഡ്രോൺ കൊളൈഡർ അവിടെ ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് പാർട്ടിക്കിൾസ് പരസ്പരം ബൊമ്പാടി ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ അവർ കണ്ടെത്തി ദൈവകണം എന്ന് പറയുന്ന ഹിക്സ് ബോസോൺ ഈ ദൈവകണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ദൈവകണം എന്നായിരുന്നില്ല ആർക്കും പിടികിട്ടാത്ത ഈ കണം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എഴുതിയത് ദ ഗൊഡാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് അച്ചടിക്കാൻ നേരത്ത് പ്രിൻ്റർക്ക് തോന്നി ഇതിനെ ഗൊഡാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട അദ്ദേഹമാണ് ഗോഡ
ആക്കി മാറ്റിയത് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വലിയ വിപ്ലവകരമായ ശാസ്ത്രീയ രംഗത്ത് അതിവിപ്ലവകരമായൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ഇത് ഇതിൽ ഇന്ത്യയും പങ്കാളിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഞാനിത് വിശദാംശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അത്യന്താധുനികമായ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഭാഭ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്ററിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മേധാവിയായ ശ്രീ ദേഖനെ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വലിയ മതിപ്പാണ് അവിടെ കാരണം ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവർ ജോലി ചെയ്യും ഈ വിദേശികൾക്ക് ലൈറ്റ് ഒന്ന് പോയാൽ അവർ അസ്വസ്ഥരാവും വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ അസ്വസ്ഥരാവും നമുക്ക് ലൈറ്റും വേണ്ട വെള്ളവും വേണ്ട ഇതൊക്കെ അതിജീവിച്ച് പോകാനുള്ളൊരു ഒരു ശക്തി നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ കഠിനാധ്വാനികളാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കഠിനാധ്വാനികളാണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വലിയ മതിപ്പുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ സേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ഏരിയ ആണ് അങ്ങോട്ട് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ കൺട്രോൾസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വേണം അതിലേക്ക് കടക്കാൻ അവിടെ ആകെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റേ ഉള്ളൂ വലിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനിരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ആ പെപ്പർ ആൻഡ് സോൾട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങ് മാറ്റി തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നൊബേൽ ലോറിയേറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഉള്ളതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവാർഡുകളൊന്നും കിട്ടാത്ത ഏക വ്യക്തി ഞാനായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അവരുടെ സംസാരം എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് ഹൈ എനർജി ഫിസിക്സും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും ഒക്കെയാണ് ഒരു ശാ ഒരു ഞാനൊരു ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി പോലുമല്ല സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു ദാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നിറകുടം തുളുമ്പില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നോക്കി അദ്ദേഹം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരക്ഷരം പോലും പറയുന്നില്ല ഒരക്ഷരം പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു ദിവസം ഒരു തമാശയുണ്ടായി ഞാൻ ലിഫ്റ്റിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എൻ്റെ ലേപ്പൽ കാർഡ് തുറിച്ചു നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ആനന്ദ് ബോസ് എന്നാണല്ലോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ നോ വണ്ടർ യു ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രേറ്റ് ബോസ് ഫാമിലി സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനൊരു മാന്നാനം ബോസാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അതിഗൗരവമായ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും അതിലും ചില ലൈറ്റർ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എനിക്കറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട് സേണിൽ ഞാൻ കണ്ടു നൊബേൽ ജേതാക്കൾ പോലും വന്ന് പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന സേണിൽ അവർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പഠിപ്പിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നേരിട്ടല്ല അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ട് പഠിക്കുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഫിസിക്സിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഒരാൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളോട് ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രചോദനം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു തിരിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ ശ്രീ കക്കോദ്കർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറ്റമിക് എനർജി എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്നൊന്നുണ്ട് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായി ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നെ ചെയർമാനാക്കി എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി അന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ എല്ലാം അംഗീകാരത്തോടു കൂടി അവിടെ ഒരു ടി വി സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങി സാധാരണ ടി വി സ്റ്റുഡിയോ പോലുള്ള ഒരു ടി വി സ്റ്റുഡിയോ അതിനുള്ള പണമൊക്കെ കിട്ടി ആ വകുപ്പിന് പണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥാപിച്ചു ഉദ്ദേശം ഇതുപോലെ നൊബേൽ ജേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കുട്ടികളോട് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു എഡിറ്റൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് സ്ഥാപിച്ചത് അധ്
ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ വിട്ട് അവർക്കുള്ള പരിശീലനം നൽകി ഇത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചവെച്ചത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ നേഷൻ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അദ്ദേഹമാണ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദരണീയനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്ര ഭംഗിയായി വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇത്ര കൃത്യമായി നടപ്പാക്കപ്പെട്ടുള്ള അധികം പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വലിയ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതുമായിട്ട് സജീവമായി താൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണ് അണുശക്തി വകുപ്പിൽ കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം അണുശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം പോമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം ഉള്ളതല്ല അണുശക്തി സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ആണവ ഊർജം അറ്റമിക് പവർ അത് വളരെയധികം സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ശരിയാണ് അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് പലരും ന്യൂക്ലിയർ പവറിന് എതിരാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്കും തോന്നുന്നു അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ നാം അധികം താലോലിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നന്ന് അത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ് പക്ഷേ വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ധനം വേണം രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഇന്ധനം കൂടിയ കഴിയൂ എനർജി ആവശ്യമാണ് ഏറ്റവും നോൺ പൊല്യൂ പൊല്യൂറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരു രീതിയിലും കോട്ടം തട്ടാത്ത എനർജി ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഫ്യൂഷനാണ് അത് അണുശക്തിക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ഹിറോഷമിയിൽ വർഷിച്ച ബോംബ് അത് ഫിഷൻ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഫ്യൂഷൻ ആ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി പതിന്മടങ്ങാണ് സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന ഫ്യൂഷനാണ് ഈ സൂര്യനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അല്ലെ സൂര്യനെ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായി പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈറ്റർ ഈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ഈ ഫ്യൂഷൻ എനർജി വികസിപ്പിച്ച് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയർ രാജ്യങ്ങളും അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ന്യൂക്ലിയർ രാജ്യങ്ങളായ രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയായ യൂറേറ്റം ഉണ്ട് റഷ്യയുണ്ട് അമേരിക്കയുണ്ട് ചൈനയുണ്ട് ജപ്പാനുണ്ട് ഇന്ത്യയുണ്ട് എല്ലാ ന്യൂക്ലിയർ രാജ്യങ്ങളും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഫ്യൂഷൻ എനർജി ജനങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ശാസ്ത്രകാരനല്ലാത്ത എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടീറിയം ട്രീഷ്യം ഈ രണ്ട് ഐസോടോപ്പുകൾ ചേർത്ത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ആണ് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഈ പ്രക്രിയയാണ് ഫ്യൂഷൻ നോൺ പൊല്യൂറ്റിംഗ് എനർജിയാണ് എൻഡ്ലെസ് എനർജിയാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണ ഇതൊന്നും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടാതെ വരും ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫ്യൂഷൻ എനർജി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഫ്രാൻസിലെ കാദ്രാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതും ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ലബോറട്ടറിയാണ് ഈ ഫ്യൂഷൻ എനർജി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ആദ്യം പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന റിയാക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ടോക്കോമാക്ക് ടോക്കോമാക്ക് എന്നത് ഒരു റഷ്യൻ സംജ്ഞയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാസ്മ റിസർച്ച് അവിടെയും നമുക്കൊരു ടോക്കോമാക്ക് ഉണ്ട് ആദിത്യ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആദിത്യയിൽ ഇന്ത്യയും പ്ലാസ്മ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു പ്ലാസ്മ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ എനർജി നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ആയി എന്നാണ് ചുരുക്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ ഈ അന്തർദേശീയ ഉടമ്പടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവർ സമ്മതിച്ചത് എൻ്റെ ജോലി ഫ്രാൻസിൽ പോവുക കാതറാഷിൽ പോവുക എവിടുത്തെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുക ഉടമ്പടികൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രധാന ജോലി അതുപോലെ ആവശ്യമായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ നൽകുക ആവശ്യമായ പണം നൽകുക ഈ മറ്റാർക്കും അധികം കടന്നു കയറാൻ ചെല്ലാത്ത ഈ രഹസ്യ ലബോറട്ടറികളിൽ കാണാനും പോകാനും 
ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായൊക്കെ ഇടപഴകാനും സാധിച്ചത് ഒരു വലിയ അവസരമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ദേ ആർ ഓൺ എ പഴ്സ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗവേഷണം നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അർപ്പണബോധമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് ഇവരൊക്കെ പലരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അറിയുന്ന പോലുമില്ല ഇവരെ ആരും അറിയണം എന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധവുമില്ല രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അതീവ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കുക എന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ സമയത്ത് പല രഹസ്യങ്ങളും രഹസ്യമല്ല ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ഉടമ്പടിയുടെ സമയത്ത് അതുമായിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ വകുപ്പിൽ ചേരുന്നത് എങ്കിലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില അതീവ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ അതൊക്കെ ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് ഐ എ എസിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നാം പ്രവർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ പല പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് വളരെ മതിപ്പ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ നാം എത്രത്തോളം വിമർശിച്ചാലും ശരി ഈ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് അഭിമാനം പകരുന്നവരാണ് നാം ചന്ദ്രയാനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് എല്ലാം രഹസ്യമായി ഒന്നും കൊട്ടിപ്പാടാതെ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം മനസ്സ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഇതുപോലുള്ള വകുപ്പുകളിൽ ഉള്ളത് എത്രയോ എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇവരാരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്ത് വിജയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ടീം വർക്കാണ് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുലൈമാൻ നബിയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സുലൈമാൻ നബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുചരന്മാരോട് കൂടി കുതിരപ്പറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുതിരകളെ നിർത്തുക അദ്ദേഹത്തിന് ജന്തുക്കളുടെയും പ്രാണികളുടെയും ഒക്കെ ഭാഷ അറിയാം അദ്ദേഹം കണ്ടു കുതിര വരുന്നതിന് മുൻപ് മുന്നിലായി എറുമ്പിൻ കൂട്ടം ഈ എറുമ്പിൻ കൂട്ടിലെ നായകൻ പറയുകയാണ് മനുഷ്യർ ഇതാ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കുതിരപ്പുറത്താണ് അവരെത്തുന്നത് കുതിരകളുടെ കുളമ്പിനടിയിൽപ്പെട്ട് നാം ഒക്കെ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് നബി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു മരണം അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും ഉന്മൂലനാശനം വരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പോലും ഒരൊറ്റ എറുമ്പ് പോലും മറ്റൊരു എറുമ്പിനെ കവച്ചു കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും നിരനിരയായി ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി പോയി മാളത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് നബി തൻ്റെ അനുചരന്മാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കുക ആത്മത്യാഗത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിസ്സാരരെന്ന് നാം കരുതുന്ന എറുമ്പുകളാണ് എന്ന് ഇനി ബാർക്കിലേക്കും അണുശക്തി ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും വന്നാൽ എല്ലാവരും അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ഈ പ്രോജക്റ്റ് വിജയിക്കണം ഈ ഗവേഷണം വിജയിക്കണം എന്നുള്ള അർപ്പണ ബോധത്തോടുകൂടി സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അതീതരായി നിൽക്കുന്ന ചില വകുപ്പുകളെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കട്ടുകൊണ്ട് പോവുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകർഷിക്കുക ഇതൊക്കെ സാധാരണ നടക്കുന്നതാണ് ഈ ഹണി ട്രാപ്പ് എന്നൊന്നുണ്ട് പണം ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് പണത്തിൽ വീഴാത്തവർക്ക് അവരെ വീഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഹണി ട്രാപ്പ് അത് മിക്കവാറും ഈ കാമിനിയാണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ഒരിക്കൽ കേട്ടു ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു അതൊരു സൗഹൃദമായി വളർന്നു ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾക്ക് മനസ്സിലായി 
ഈ സൗഹൃദത്തിന് പിന്നിൽ ചില രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന്